如果你的妹妹和好基友背着你偷偷交往，你会怎么办？姐的神秘女友就是爱花的真相终于曝光，野风化身魔法师武姬，作为守护七十书的一方，配合绝缘的魔法使在群众面前演戏，同时绝缘之术的果实再次破土而出。对此，警察和国防军选择静观其变，大众舆论对有关部门的谴责不绝于耳。而这对早贺来说并不是个好消息，武姬的出现让政府对破坏七十书的提案保留态度。真光现在玩起了失踪，突然哲马射下急急被打飞，野风机的心里当街拦车，听山本说。其实这是超兵技术以及借在了绝缘的魔法使，野风倒是也不惊讶。但如果他真的受到了其实之术的控制，就不会特地跑去锻炼雨村了。山本劝野风的武器暂时停止一下，雨村这边都要累瘫了。不过就算野风停了，雨村还得挨润一郎的揍。绝缘之术的果实还剩下一个，只有绝缘之术在吸收完所有的果实后，雨村才能拥有最完全的力量。野风让山本换个地方，和他详细说说超兵器说。说假设其实之术是一旦地球文明到达某个阶段就会启动破坏程序的兵器，所不一族作为兵器系统的一环，其实之术以一族作为贡品献出文明产物为样品来判断文明等级。虽然索布一族使用的是超乎常理的魔法，但是到某种程度上来说，过于先进的科学跟魔法是很难区分的。野风怎么能断定被他们称之为魔法的东西不是未知科学的产物？但是按照这个说法，绝缘之术的出现就不成立了。两种术从本质上来说是同一种东西，不可能为了破坏同时存在于地球上。但是有一点可以肯定，那就是奇石之术是怀着恶意入侵他们世界来历不明的东西。作为奇石王女的野风心情复杂。从现在来说，奇石之术还勉强受到控制。如果真的带有恶意，那为什么会让一个住在地球上的？有可能去控制他呢？山本突然话锋一转，问他和界的进度如何。如果七十之术是必须打倒的侵略者，那么最有可能杀死叶枫的人就是一次绝缘魔法师的基业。正因为有这份爱，谁也不知道叶枫的最后关头会做什么。毕竟为了吸烟的男人而死也是个甜美的结局。叶枫拜托山本去富士山脚下回收他之前用过的木桶和人偶。真光其实很迷茫。富士山的时候，基业答应他要告诉他爱花的男朋友。关于这件事，他要亲自去找基业确认真相。但确认了之后呢？他又该怎么办？真光一路来到墓园，这里有很多人都在祭拜。他不明白这些人到底在祈祷什么，死了的时候说什么都太迟了。通过扫墓到底能得到什么慰藉？真光不喜欢这里的气氛。而在他准备离开之时，毫无准备的和前来祭拜爱花的基野相遇了。这也是两个人在世界毁灭之后的第一次见面。哈姆雷特中，哈姆雷特的在死最后，他的哥哥和恋人在墓地中不期而遇。在真的见到基野之后，真光表现得非常平静。基野不是约定好了要告诉他爱花的男朋友，也顺便讲讲自己的女朋友吧？反正基野用不着多回答半个字。吉野明白真光已经知道了真相，他也很平静地说出了他的确是爱花的男朋友。不过关于他们什么时候开始交往，什么时候开始牵手和接吻的事，真光真的想详细听听吗？真光当场炸毛，什么？你们居然还亲过？明明背着他偷偷交往，现在都是表现的光明正大了。吉野倒是抱着被揍得半死不活的觉悟来的。真光反问他做了什么活该被揍的勾当吗？还是强迫爱花硬要和他交往的？既然都没有，那他就没有揍吉野的理由。因为他对爱花来说什么都不是，没尽到一个做好哥哥的义务，也没对爱花表达过爱意，甚至到最后都不知道自己是不是喜欢他。这样的他有什么资格去揍和爱花真心相爱的人？爱花有了喜欢的男人，那个人还是他的好朋友，他应该感到高兴才对。爱花是个好孩子，虽然性格不太好，胸部也有点小。真光警告吉野，别仗着自己是男朋友就什么都能讲了。吉野在富士山下力挺叶枫，也是为了爱花。真光想要付出的不会阻拦。但至少把故事的结局变成是因爱花之死而得救。真光很佩服姐在爱花死后还能把这件事隐瞒下来。姐也觉得真光真的能够信任他。在爱花死后，他装作一副若无其事那样子过日子。真光就不怀疑他并不是认真和爱花交往的吗？真光了解姐，这是不会在自己面前表现出喜怒哀乐的人，就像他从未在姐面前哭喊过。想起爱花的样子，真光的表情非常悲伤。这是真的很喜欢爱花，既然真光要不还是揍他一拳吧。真光回怼要揍的话，可就不止一拳了。很快，总没收到消息称，真光和吉野已经和解，并一起回到了公寓。总没吓得都破音了，什么东西？这么快就和解了？他们到底为这种事困扰到什么时候啊？同样得到消息的叶枫赶回公寓，一把将吉野塞进怀里，质问真光有没有对他的吉野动手。得知吉野成了寡妇之后，叶枫现在是丝毫不收敛自己的恋爱脑，笑死！情敌早就没了，他现在不出手还在等什么？就算吉野眼里只有爱花，叶枫明白这世界上很多恋情都是无法如愿的。而他必须为自己的出身和行为负责。为了基野，他已经想到了查出杀死爱花凶手的方法。比起为了这个世界，为了心爱的男人，才能坚决做出选择。因为到头来，为了什么人比为了什么事更能让人坚强？真光要不要错看他到底是为什么而战？听到两人的对话，雨村很迷茫，大家都在为了自己的信念而行动。但是渐渐的，他开始搞不懂什么才是正确的。真光、基野和叶枫虽然很强，但是他们向未来许下的愿望，全都是无法实现的梦，难以割舍失去之物。
，早和和总门为了让更多的人活下来，为了达成目的不择手段。因为每个人心中的正义一旦立场改变后，就只是个恶劣的玩笑。重要的是他到底为了什么而战？为了调查出到底是谁杀死了爱花，叶枫决定重新回到过去，成为爱花被杀事件的见证者。之前他利用浑身的骨骼作为焦点，通过转移肉身的方式从过去回到现在。为了岛上的人偶和木桶，应该还放在他全身的骨架旁。人偶上浸透着他的血液，木桶上则有左门的血液。同时用木桶人偶以及他谷歌定位，他就能再次穿越回两年前的时间点，并赶在爱花被杀之前抵达现场，亲眼见证爱花是被何种人用何种方式杀害。叶枫向真广和基野发誓，不管爱花死于七十处的阴谋，还是被绝缘的魔法使杀害，他都会毫不犹豫地说出真相。叶枫虽然能回到过去，却无法干涉爱花被杀。已经发生的事无法改变，否则就会改变未来，打击都没有意义。叶枫便开始做出准备，早和大设备搞来一发对空导弹作为贡品。爱华虽然说要查明真凶，但是佐门理解他。如果事情有变，他可能会亲自动手杀了爱华。过去用魔法探查真凶是一无所获，但如果凶手就是当时还没犯下杀人罪的他呢？比起这个，叶凡更害怕的是平平无奇的未来。爱华被一个平凡无奇的人以平凡无奇的理由杀害，而那个犯人平凡无奇的死在这场灾难中。爱华的死没有任何意义，真光和基业该怎么办？如果没有人能用最令他们接受的理由来切实的承担起爱华之死的责任，两个人就会从此一蹶不振。作为将他们卷入整个事件的始作俑者，叶枫认为自己应该承担起这个责任。在一切准备就绪之前，解约叶枫出去单独谈话。他还是想要尝试拯救爱花，比如准备一具和爱花一样的尸体之类的。叶枫一口回绝了他，这只是一种利用他对基业的感情，假借他的手来拯救自己两人的恶毒手段。爱花无法复生，任何诈术都无法撼动他的完美的死。叶枫当然知道基业多希望爱花还活着，但正因为爱着基业，他才难以拯救爱花。基业的愿望实在太残酷了。基野不知道的是，一旦事情永变，叶枫就会亲手杀死爱花。就算被基野憎恨，如果能以这种方式被喜欢的人永远铭记而死，对女人来说何尝不是一种无上的幸福？之后，叶枫发动魔法，成功回到过去。现在是距离现实一年半前的时间，距离爱花被杀只剩一个月的时间了。叶枫找到佐门藏在岛上的贡品，暂时切断和未来的通讯。之后，没有护照的他需要多次实施偷渡行为，首先得沿着大海飞个三百公里。叶枫回到过去后，现实这边的几人正在帮他收敛骸骨。从没有真广基野自然也预料到了叶枫穿越回去最坏的情况。如果真是叶枫杀死了爱花，真广会按照约定杀死叶枫报仇。如果凶手是没有察觉到自己就是绝魔法使的基野，真广也会毫不手软。叶枫回到过去有一段时间了，一直没有通讯传来。渔村仍旧的特训中，他现在终于能打败润一郎了。真广和基野无所事事，但他们心里比谁都焦急。社会上拥护七十柱的言论开始变多，就算他们一直强调绝缘的魔法使，到头来人们还是想用活祭品换取七十之术的恩惠。早和很明白，即使知道七十之术很危险，并不能完全破坏它，等待他们也不是什么光辉的未来。无论如何，七十之术都为世界带来了和平。当这份重压消失后，战争和罪犯将会报复性的喷发而出，人们将会怀念被数支配的日子。经过长途跋涉，叶枫终于在爱花被杀的四个小时前到达这座城镇。他刚想着用什么办法来打发时间，一扭头，爱花就正向他迎面走来。而就在叶枫假装平静擦肩而过的瞬间，爱花突然叫住了他，问他为什么这么关注自己。叶枫只好借口看上爱花的烤串后落荒而逃。跑到天台后，他又觉得自己反应过度了。爱花根本就不知道魔法，但他怎么都没想到，爱花居然追了上来。并根据瞬间他的自言自语，就推断出他是七十之术的族人。叶枫心中大惊，爱花怎么会知道七十之术的事？七十的王女找上门，就代表发生了非常规的事。爱花对着叶枫自报家门，手中的竹签化为一把巨剑，他才是接触了绝缘之术力量的真正的绝缘的魔法使。